Teşekkürler Peter. Çeguera Arjantin zaten. Evet sorduk birilerini <gülüyor> doğalmış bunlar. Şimdi otostop çekiyoruz. Yine otostop uzun zamandır ilk defa. Çekiyorum. Ezgi, otostop. Otostop. Ben de varım yanında. Gökhan yine arkada bekliyor. Samay Pata'dayız. Burası Santa Cruz'a bağlı bir yer. Yaklaşık 3 saatlik bir Turfi yolculuğundan sonra. Turfi buranın taksi, minibüsleri gibi bir şey. Buraya geldik. Buranın önemi ne? Buranın ee... önemi çeyre rotasının üstünde olması. Kübalı, Arjantinli devrimci, genç yaşta ölen doktor Che Guevara'nın rotası buradan geçiyor. Samalpata son birkaç yıldır çok turistik hale gelmiş. Tabi çeyrenin çok etkisi var. Bunun yanında burada e, İnka kalıntıları var. var. Evet, evet İnkaların e... kalesi olarak adlandırılan bir yer burası. El Fuerte kalıntıların adı ve El Fuerte UNESCO Dünya Mirası ödülüne layık görülmüş. Bu yüzden de tabi önemli Samay Pata. Bir de Ay Ambura National Parkı var. Buranın çevresinde. Bir de Koyvaz Şelalesi var. Onu da unutmayalım. Koyvaz Şelalesi varmış evet. Şu anda havalar baya soğudu. Şelaleye gidecektik, gidemedik. Vinka kalıntılarını Peru'da çok gördük. Gitmeyelim dedik. Samay Pata'dan geçeceğiz sadece. Bu Che Guevara rotasında Samay Pata'nın önemi Che Guevara'nın 1400 kişilik, o zamanlar 1400 kişilik bir nüfusu varmış. Şu anda 10 bin civarında bir nüfus. 1400 kişilik Samay Pata köyünü, köyünü ele geçirmişler. Evet. Ve buradan devrimin yayılacağını, buradan ilerleyeceğini düşünmüşler. Sadece birkaç saatliğine ele geçirmiş ama Che Guevara Bolivya'nın Güney Amerika için oldukça merkezi bir ülke olduğunu düşünmüş. Ve buranın genişliği yüzünden de devrimin çok çabuk yayılabileceğini düşünerek e, Bolivya'yı seçmiş kendisi. Bu insanları da alakalı. Evet yani. insanları da tabii e, alakalı olarak. <gülüyor> Burada bu arada Samay Pata'nın merkezindeyiz. Köyün merkezinde. Köyün merkezinde birçok heykel var. Heykeller çok güzel aslında. Bu meydanın çevresinde genellikle kafeler ve restoranlar var. Ziyaretçileri de turist genellikle. <gülüyor> Avrupalı turistler. Ayrıca bu köyde buranın çevresindeki köylerde yaklaşık 35 tane. Farklı da ülkeden. 35 farklı ülkeden Hı. kişi kalıyor. Biz de Hollandalı bir kişinin yanında kalıyoruz şu anda. Kendi yaptığı evde yaşıyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Burada çok güzel çiçekler ağaç. Ağaçlar var ya. Şuna bakar mısınız? Dokunmak istiyorum da bayağı dikenli. Böyle Bu sarmış. Kaktüs çeşidi mi acaba? Kaktüs çeşidi evet. Demin de çok ilginç bir kaktüs çeşidi vardı. Her yerde farklı farklı. Sarılasın var ama sarılmayayım değil mi? Hayır. Hayır. <gülüyor> Bu elektrik tellerine takılı saçakların ben ot olduğunu düşünüyorum ve yağmur suyuyla sanki yeşermiş gibi gözüküyor. Gökhan hala muammada, muallakta. Muammada. <gülüyor> Bu konu hakkında çok bir bilgimiz yok ama bence ot. Buranın her yerinde var. Bazı evet. bölgelerde görüyoruz bunları ama eğer böyle kendiliğinden oluşan doğal bir şeyse birçok yerde olması gerekiyor. Ama Burası özellikle da. süslenmiş gibi görünüyor. Baksana. Baksana. Yani sorabiliriz. Soralım mı? Hemen soralım. Evet sorduk birilerini. <gülüyor> Doğalmış bunlar. Çok güzel. Bence rüzgar yüzünden Santa Cruz çünkü çok rüzgarlı. Yani festival gibi gözüküyor. Tüm elektrik telleri böyle süslü. Burası da çok şeker bir kafe bu arada. Ben çok hoşuma gitti. Rengarenk. Utanarak geçiyorum. <gülüyor> Buraya girdik çıktık sonra da. Evet biraz pahalı geldi. Sevimli bir kasaba. Daha çok yabancıların yaşadığı. Şurada evet, bir... çok turistik bir kasaba. Karizmatik bir amca vardı şurada. <gülüyor> Evet, kaldığımız yer bu Samaypata meydanına yaklaşık 25-30 dakika yürüme mesafesinde. Bu yollarda Samaypata'nın köy yolları. Yani hiç köy gibi değil ama bayağı <gülüyor> güzel. Evet, müstakil evler yapılmış. Dediğimiz gibi burada çok fazla yabancı yaşıyor. Müstakil evet. evler, atlar, arabalar bayağı lüks. Bayağı Baya... sa sarfiye yeri gibi yani muhtemelen Avrupalılar buradan arazi alıyorlar. Sonra buraya tatile geliyorlar. Çünkü sakin bir kasaba. Köy daha doğrusu. Tropik iklimin güzelliği arkamda. Yemişillikler. 
can I get my seat? And you there you can sit. No, no, you sit. You are tired. Evet, şimdi Petir bize balondan e, ördek yapmayı gösterecek veya köpek ördek. Veya kedi. Petir. Kendisi. Yeah. Yes. Kendisi Hollandalı e, bir sanatçı. Bu köyde yaşıyor. 10 senedir yaşıyor. 10 2 sene önce bu e, binayı kendisi yapmış e, bazı gönüllü arkadaşlarla. 4 kişi 3 ayda bitirmişler. Burada yaşadık biz 3-4 gün boyunca. Evet. E, sokak sanatçılığından hep geçimini sağlamış. Bundan önce İstanbul'da 2 sene sokak müzisyenliği yapmış. Bundan önce dediğim yıllar önce tabi. E, sanırım 55-60 yaşında ama çok aktif, çok sportif. Zaten belli oluyordur. E, bütün e, dünyayı çalarak ve e, palyaçoluk yaparak gezmiş. Evet. E, kendinden hiç ödüm vermeden gerçekten çok yardımsever, çok iyi bir insan. Yani evet. buradaki kendi suyunu mesela burada yaşayan köylülerle paylaşıyor. Sistem organize etmiş. Balonun burada. Kolye de yapabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> It's a nice necklace, Gökhan. Yeah, you make a knot like this. Okay. Hep bunu yapmak istemişimdir ya. <gülüyor> Bundan bir hayvan, bir şey. Farklı bir hayvan yapsak. Bird. Dog. Dok dok. Dok okey. Dok wap wap wap wap. Okay. Here you know the head of the dog. The head of the dog. And then you make a, a loop, a loop, a loop. And you put inside. Okay, there are more. I have more. I, have more. <laughs> I think it's better you do and we watch. Uh, <laughs> İlk Balonları denemeyi başarısız. Patlatıyoruz. Ya, kötü oldu. Then you take this part. Turn it. Evet. Geç. Here. Here. Go. Turn. Turn it. Yeah. Okay. Yeah. Oh no. Okay. Okay. I think we continue. Okay. Then, Evet, şu anda yaptım pembe. I want to give her. I'm kidding. I give it to her. Give it to her. Give it to her. I need two dogs. Beautiful dogs. You can imagine they walk. Yeah, it's a walk. You see? You you look straight. You look to someone. Okay. You all hello. Hello. Good night, then. Çok güzel. He knows Turkish. Türkçe konuşuyor, çok iyi konuşuyor. Bu da Gökhan onu bakıyor. Kolay gözüküyor ama ben düşeceğim eminim ya. Yok, baya zor bir şey Gökhan, o denge işi. Now, now the two of you. No, not me, Gökhan. Yeah, I try. Yeah, the most easy way is like you do. You put one feet here and then the other there, and I give you support. In the back of you. Okay. I love slake line, but it's so difficult. And I have some friends like they are professional. They were doing in canyons. Yeah, it's crazy. In canyon? Oh. Yeah. Some German friends. Okay. Yeah. Okay. Put there. Balance. Oh, Gökhan, dalga surf, huh? <gülüyor> Al sana dalga sörfü. Gökhan Şili'de dalga sörfü hayalleriyle yaşıyor arkadaşlar. Tu mira así. Y este, este movimiento así, derecho. Tu mira a... Ezgi. Ezgi. Bana bak canım. Slackline'da hep karşıya bak diyorlar. Bir de dizlerini hafif titret. 
Вода окна. Буде гай. Ей, Санде, виждам, не скъсма, диктор Джак. О, и не смея, аз да ги кам. И кърнка себе, бажак къси, апар, аркадаш, наш. Я не да е ритиш. Как е за това си? Ама, я е да е ритиш. Shaking too much. Evet, el sıkışlar ve ayrılıyorlar. Gökhan bu işten vazgeçmiş görünüyor. Dalga surfuna ne dersin? No. Move your knees. Move your knees. A little bit. Sitting. A little bit. Not too much. A little bit. No more. And just. No, but you're easy. Yeah. Ah! Okay. Bunu ben bıraktıktan sonra. Anacığım. Gerçekten zorlanıyorum. Gökhan bu işi kapacak gibi. En dos tiempos. One, two, three. Wow. Ya, so the this one and this one. Şimdi Gökhan deniyor. Like this. He has a nice face to be clown, no? My face? Yeah, or actor. It's good. I have a big nose. No, it's not about nose. Your face. He has a nice face. Yeah, this is. This is old. This is the sun. Here is another one. Here comes another one. This is a SOS and participative. Kuku, kuku, kuku. Long camera. Maybe he needs to practice with eggs and he can't think if they fall down, it will be a disaster. Good idea! Michael, please. Yeah, too much fear. Yeah. Oh, okay. Fear makes everything clear, I think. Miedo. You, you should uh, write comics. <laughs> Hello. Hello. Trafik şıklarında neler yaptığını gösteriyor şu anda. Hapa. Oh, okay. Evet, renkleri önem veriyor. Yeah, okay. Then you say, okay, now I want money. Well, if if it is life is very difficult, you can do. Der Bermese servi vous des routes de la vida et arme à l'autre. Ok. Ok. Evet, Peter'in kostümüne hayran kalmamak elde değil. Bakar mısınız? Şu ayakkabıları değmek istemiyor musunuz? Dedim ki bu her çocuğun rüyasıdır. Zaten pazar günü bir doğum gününde olacakmış Santa Cruz'da. Her çocuğun rüyası. <gülüyor> Teşekkür ederim. Teşekkürler Peter. Gula gula. Hoş geldin eş. That is the one. Give it to me, yeah. Is 
Messer jetzt nicht. Nett? Och. Well, if you like to stay, uh, to stay until Sunday, you can also, no problem. Oh, thank you so much. But I think we should go to Sunday because another person is done. Evet, ateşimiz yandı. Bu odunlar e, azaldıkça itiyorsunuz ileri. Ondan sonra yanmaya devam ediyor. İsimleri ne? Um, what, is, what are they, their names? Çüçülyos. Ee, Çüçülyos. <gülüyor> e, şeker kamışına benzeyen şeyler. Hatta evin tavanları da bunlardan yapılmış. Çüçülyos'tan. E, bunları yakıyoruz ısınmak için. Evet. Ezgi, sütlaç mı yaptın? Ben sütlaç yaptım. <gülüyor> Odun ateşinde. Odunumuz, ateşimiz burada. Burada şimdi e, sebzeli makarna yapacağız ama sütlaçlar burada. Bakınız bardaklarımız çeşit çeşit. Bir, iki, üç, dört, beş, evet, altı, yedi, sekiz. Başka bir bardak için bunları koyduk. Evet. Ee, soğuması için bekliyoruz. E zaten hava yeterince soğuk. Burada buzdolabına yok, ihtiyaç ateş, yok. Ateşle beraber o kadar da soğuk değil. Ee, evet değil. Şimdi tarçınlayacağım üstüne. Evet, Peter'ın evindeki son saatlerimiz. Peter burayı 2 sene önce bu arsayı 7 bin dolara almış. Evi de 5 bin dolara mal etmiş. Toplamda 12 bin dolara burada bir kendine yaşanacak bir alan kurmuş. Burada her şey geri dönüşümlü. Yeşil enerjiyle, solar enerji. Burada misafirleri için küçük bir kulübe. Biz burada kaldık. Minimalist yaşayan, minimumda, her şeyi minimumda tutan bir arkadaş. Böyle akıl, akıllı delilerden. Bahçesinde kendisi mısır ekiyor şu anda. Siyah e, mısır tanelerini gömüyor. Burada evden bahsetmek istiyorum aslında size biraz. Bu evin e, duvarları e, kerpiçten. Yani bazı çamur ve bazı e, otları kullanılarak e, biriket haline getirilip e, bu yapı yapı inşa edilmiş. Ayrıca Peter e, buradaki Bolivya'daki köylüler tarafından Pedro deniliyor. Yukarıda okoliptüs ağaçları kullanılmış. Bu ağaçlar ateş üzerinde biraz karbonize edildikten sonra buraya konulmuş. Çünkü işte sineklerden veya böceklerden uzak tutulması için, buraya girmemesi için. Camlar tekerlekten yapılmış ve yukarıda da bir cam var. Yukarıdaki cam damperli, aynı zamanda yıldızları da görebiliyorsunuz. Bayağı güzel bir şey inşa etmiş. Burada solar sistem kullanıyor. Dışarıda solar panel var. Yani güneş enerjisiyle elektriğini sağlıyor. Onun dışında Böyle bir yatağı var. Kuruyor, atıyor, uyuyor. Her şey minimumda. Pedro şu anda burada yok. Biz de birazdan ayrılacağız. Pedro şu anda Santa Cruz'da şehir merkezinde e, trafik ışıklarında. Arjantinlilerle beraber burada. Genellikle Arjantinliler jonglörlük veya palyaçoluk yapıyor. Sokak müzisyenliği yapıyor. E, onlarla beraber şu anda Santa Cruz'da e, sokak önlerinde, arabaların önlerinde e, jonglörlük yapıyor. Veya tek tekerlekli bisiklete biniyor. E, bu şekilde geçimini sağlıyor. Evet, şu anda Mayrana'dayız. Samaya Pati'den buraya geldik. Buradan da otobüs gitmiyormuş. Valle Grande'ye gideceğiz. Valle Grande'ye otobüs olmadığı için otostop çekiyoruz. Yine uzun zamandır ilk defa. Çekiyorum. Ezgi, otostop. Otostop. Ben de varım yanında. Gökhan yine arkada bekliyor. Pek sevmiyor Gökhan otostop çekmeyi. Bana kapıyor hep otostoplar. Yani buraya kadar Bekliyoruz. şanslıydık ama... Sen çek çek. Durmak yok çalış. Taksi geçiyor. Taksilere de çekiyorum yanlışlıkla sonra. Evet, şu köpeğe binsek gitsek aslında bayağı yol götürür Aa, bizi. Tazı ya, küçük tazı. Bolivya'da otostop pek işe yaramıyor. Otostop çektiğimiz hiçbir araba bizi almadı. Neyse otobüs bulduk. Valle Grande'ye 20'şer Bolivyanos verdik, geldik. Şu anda Valle Grande'deyiz. Yine bizi bando karşıladı karşıda. <gülüyor> Ama e, yine Bolivya dansları yapılıyor bando eşliğinde. Ee, yine aynı dansları görüyoruz burada, aynı elbiselerle. Evet, geçen sefer söylemeyi unuttuk. Burada erkekler de çalışıyor ama ağır işlerde çalışıyorlarmış. Genellikle inşaat işlerinde vesaire, yollarda ve tiendelerde, küçük dükkanlarda kadınlar çalışıyor. Erkeklerin çok yoğun bir çalışma temposu olduğu için, ağır işlerde çalıştıkları için dansları da e, ağır ve kıyafetleri de ağır. Burada gösterebiliriz herhalde şimdi. Bir de İspanyol koloni dönemiyle alakalı olarak onlar ağır dans edenler, kadınlar da ağır dans edenleri var. Onlar köleleri 
temsil ediyorlarmış. Yani yerlileri o zamanların. Evet e aya ayaklarında zaten Hı -hı. çıngırak bir şeyler var. Onlar da zaten kölelerin e seslerini duyabilmek için efendilerin taktığı zillermiş. Çıngıraklarmış. Korkutmak, Korkutmak için. Evet. için. E yine aynı kıyafetlerle dans ediyorlar. Bu e, etek elbise kısa giymiş olanlar İspanyolları temsil ediyor. Diğerleri yerli halk. Samaypat'tan buralara geldik. Hayalli şehir gibi. Kimse yok buralarda. Evet burası hayalet kasaba. <gülüyor> Köpek var. Hareket ediyor. Hareket eden bir şey gördük. Bir de arabalar hareket ediyor. <gülüyor> Bomboş. Şimdi hostel aramaya gidiyoruz. Yol boyunca durduğumuz yerlerde, gördüğümüz yerlerde yine bu şekilde vahşi batının terk edilmiş kasabası gibi görünen yerler. Toprak değil burada zemin. Evet. Burada zemin başka türlü. Ama Kul orada gerçekten vahşi batı gibi gözüküyordu. Her yerde atlar, köpekler. Evet. evet, daha çok kumdu değil mi? Evet. Toz, tozdu. Ama burası Valle Grande geçiş noktası Sucre'ye. Sucre'de herkes için e, çok sempatik bir şehir. Sucre'yi merak ediyoruz o yüzden. E, şu an çeyir rotasındayız. Evet, Valle Grande'nin ana meydanındayız şu anda. Evet, şu, şu anda bir Hristiyan okulu galiba değil mi? Evet, Hristiyan, okulu. Hristiyan okulunda öğrenciler dans ediyorlar. Valle Grande'nin bu kadar çok anılmasının, bu kadar çok Valle Grande'den bahsedilmesinin nedenlerinden ilki Che Guevara'nın burada ölmesi. E, Valle Grande'nin yaklaşık 2 saatlik otobüs mesafesiyle güneyinde La Uguera diye bir bölgede öldürülmüş. Sonra e, Valle Grande'ye mezarı, daha doğrusu ölüsü taşınmış. E, burada bir uçak pistine gömülmüş 1967 yılında. 1997'de e, arta kalanlar bulunmuş ve Küba'ya gönderilmiş. Biz bugün kapalı olduğu için bir bağlantı bulduk. Mezarının anahtarlarıyla beraber açılacak. Orada bazı Che Guevara'dan kalan şeyleri göreceğiz. Naş çünkü şu anda Küba'da. Vale Grande'nin onun dışında önemi İnka kalıntıları olması etrafında. Küçük bir kasaba burası. Gün geçtikçe nüfusu büyüyor. Tarımcılık birinci geçim kaynakları. Burada konuştuğumuz insanlar burada Türk ailelerinin de yaşadığını söylediler. Burada da Matris Kilisesi var e, yanımızda. Bu, burası da 1630'da inşa edilmiş. 1950'lerde de reconstruction yapılmış. Yani yeniden inşaatı e, yapılmış. Öyle bir kilise. Meydana çok yakın meydanda. Şimdi e, Çeyn'in mezarına gidiyoruz. Çeyn'in mezarına geldik. Şimdi gireceğiz. Buyurun Ezgi Hanım, biletiniz. Teşekkür ederim. Müzeye gitmeyeceğiz ama biz. Çeyn Müzesi, Çeyn'in mezarı, Tanya'nın mezarı ee, ve e, neresi var başka? Ya açık değil galiba burası ya. Ee, anahtar e, arkadaş da ha, var. Geliyor Ondan mu? bizimle geldi. Evet. Kapıyı açacak, biz de gireceğiz. <gülüyor> Yürücüyüz. Uyera da öldürdükten sonra e, çamaşırhaneye getiriliyor. Çamaşırhanede Valle Grande. Valle Grande'de çamaşırhaneye. Çamaşırhanede fotoğraflar çekiliyor. E, ondan sonra da gömüldüğü yere gidiyoruz şimdi. Tabii bu yıllar boyunca bilinmiyor. 30 sene boyunca 1967'den 1997'ye kadar nerede gömüldüğü bilmiyor. 97'de cesedini bulunuyor, cesedini bulunuyor ve e, Küba'ya gönderiliyor. <gülüyor> Heyecanla geldik, üzüntüyle de geldik. Tanya'yı da bu arada Che Guevara'nın silah arkadaşlarından tek kadın. Tanya'nın mezarına da gideceğiz. Ben 
Düz İgoyla da öldürülen yanındaki siyah arkadaşları. Burada Tanya da var. Şimdi onu mezarına gideceğiz Tamar'la. Tek kadın. Evet, tek kadın. Burada görünürlüğü çalıştığı e, fotoğrafları gösteriliyor. Burada da aynı şekilde görünürlüğü çalışmaları. Ve satranç oynayan şey kim oynuyormuş yazmıyor. Ur Uruguay Başkanı ile beraber fotoğrafı. Evet, şimdi arkadaşları hala burada. E, Chiguera e, tabii ki naaşı Küba'ya taşınmış. Burada dört tane bayrak var. Küba bayrağı, Bolivya bayrağı, Arjantin ve Peru bayrağı. Silah arkadaşlarından sadece bir tanesi Peruluymuş. E, Chiguera, e, Arjantin zaten. Dört bayrak ve Toplamda 7 mezar. Burada gençliği Çekovera'nın... Adam gençken de yakışıklıymış. <gülüyor> Çocukken de tatlıymış. <gülüyor> Çocukluğu. <gülüyor> evet, anne babası mı bu? Ha, bu da annesi babasıymış. Evet. Tanya değil mi? Evet, Tanya aslında 30 sene burada Çegevera gibi saklı kalmış ve bu yakınlardaki Valle Grande'nin yakını, yakınındaki şu, şu, elimle gösterdiğimdeki kampta ölmüş. Ama sonra Küba, Arjantin Küba istemiş cesedini ve Küba'ya gömülmüş Çegevera ile birlikte. Yani yan yana yatıyorlar. Evet. Yan yanıtıyorlar. Burada başka kimler varmış? Kokola kaplı, Miguel Hernandez Osorio, yine Kübalı, Bolivyalı silah arkadaşları. Perulu. Perulu, pardon görmedim. Evet, Perulu çok az var ama Perulu da var. Peru'nun bayrağı da vardı mezarın içinde. Şeyin. Evet, burası da böyle bir yer. Evet, burası için de ücret verdik. Evet. 10 Bolivyan usta buraya için burası için verdik. Evet. Neyse sağ olsunlar bize kapı açtılar. Normalde bu saatlerde giriş serbest değil. Kapalı oluyor. Burada ne yazıyorum Şezgicim? 